welcome to Aspen's Academy. Ippadu manan January 2nd week 2017 lho unnam. Unduga praram iddham. Prapanchas thoolo utpatthi lho bharatika vata padhihir shatham anje pesi PWC ki chendina Global Economic Watch nivedika pere kondi. Ante prapancha muttham GDP anu kundte ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्टर माटा दांडलो मरा भारत वाटा अंग कुंटे पदिहेड़ शातम तो मान चुप कोचु रेंडीवेला पदाहारो रेंडीवेला पदिहेड़ गानो एडु पॉइंट आई शातम गा वृद्धि साइज़ में जेपेशी उका अंचना वेसिंदी ग्लोबल इकोनॉमिक वॉच अने समस्ता टाटा ग्रुप समस्तल एग्जीक्यूटिव चेयरमैन गा नाटराजन शेखरन एन्निकै यारू इना तमिल्ना लोनी तुरुच्ची रीजनल इंजरिंग कालशाल नुँची कम्प्यूटर अप्लिकेशन लो मास्टर डिगरी पूर्थि जेसी TCS लो चेर यारू TCS लो रेंडवेल तम्बिल नुँची CEO कम MD गा चेस्तुन नारू मुट्ट मदरी सारी का उक उद्ध्योगी इपदवी चे पड़ड़ं इदे मुदरी सारी अंतक मुंदु इपदवी नी साइरस मिस्री चे पड़ड़ारू अक्टोबर 2.16 अक्टोबर 24 अतनी अतनी पदवी नुँची तुलेंगी चरें जरीकिंदी पिनाका राकेक मार्कट पिनाका राकेट टू नी विजोंदंगा परिक्षिंचारू पिनाका मार्क वन नाविगेशिन मर्यु कंट्रोलिंग सिस्टम एई किट्ट नी पिनाका टू की आड एसी डोलप्मेंट जेसीरू स्कर्विन तरगत चेंदिना रेंडवा जलंतर गामी कंडेरी इदी मज मजगाव, क्षेमिंचाली मजगाव, मजगाव डाग नुँची जनवरी पनेणना ट्रायल जेसीरू दिन्योका स्पेशाल्टी एंट अंटे शेत्रुलकु वालेका निगाकु चिककुंड वारिपै दाडी चेगल्दु मरियु ट्यूबुल नुँची इक्षिपलनी प्रायगिंच � जेलन अंतर गामी ये जन्टे कंडेरी एंजे पेसी सिंपल को मान गुरुत्वेट को चु अंते इनका इकरा गुरुत्वेट का उसमें शुम्भ बड़ा ये नहीं तो जातिया बारिशी पुरस्कारम ये रेंडे वेला परिहरे गानों सिंब्रस्वाई की लाभिंचिंदी इधी रेंडे वेला परिहरे नुंची यावाट निस्तुनारो इन्दु की सरंटे पिलल्ला � वंदवा टेस्ट मैच नी रीसेंट का मना जनवर पने ना आड़ी इंडु मोट्टमर मैच यो रेंडु वेला नालुगु इंडिया कोल कत्ता लो आड़ी इंडु सो इए गर्थ वंदवा वंदवा टेस्ट नी आड़ी इंडु वारा जाती दक्षन आफ्रिका जाती Indonesia गोल्कीपर आयना स्रीजेश अंतर्याजे हाकी समेक्के लो सब्बिडिगा एन्निकै यारू मरी कामिटियक स्पेशाल्टी एंट आंटे इन्दु लो एननुद मन्दु उन्टेरू इए एननुद मन्दी अंतर्याजे क्रेडगारलनू अंतर्याजे हाकी क्र अंतर्यातिया हाकी मैच लो निर्वहिंच चड़ू किरन बट की टेक्निकल अच्युमेंट क्याडगीर लो आसकरावाड लविंच इन्दी इन्ना मना इंडिया चेंदिना तमिलार लोनी 
కోయంబత్తూర్ చెందిన వ్యక్తి ఇతను సో ఈయన బిట్స్ బిలన్లో డ్యూయల్ ఇంజనీరింగ్లో డ్యూయల్ గ్రాడ్యుయేషన్ చేసిండు అమెరికాలోని క్యారనీస్ మెల్డన్ యూనివర్సిటీలో కంప్యూటర్ సైన్స్లో పిహెచ్డి పట్టా పొందిండు సో ఈయన సహోద్యులైన మైకెల్ కుపర్వాస్ బ్రియన్ క్వాటల్ పేక్ వారాలతో కలిసి ఫేషియల్ ఫర్మెన్ క్యాప్చరింగ్ అనే సిస్టమ్ డెవలప్మెంట్ చేశాడు రెండు వేల పదిలో మొట్టమొదటిసారిగా అవెంజర్స్ మూవీలో హక్ అనే పాత్రకు హావజ హావ హావభావాలు పలికించాడు సో టెక్నికల్ అచీవ్మెంట్స్ కేటగిరీ అని చెప్పేసి మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి కీరను తమిళనాడులోని కోయంబత్తూరు అని చెప్పేసి నెక్స్ట్ ఏ ఏ కేటగిరీ అంటే టెక్నికల్ అదేంటంటే అసిస్టెంట్ పేరు ఏంటంటే ఆ టెక్నిక్ ఏంటంటే ఆ ఫేషియల్ ఫర్మెన్ క్యాప్చరింగ్ సిస్టమ్ అని చెప్పేసి గుర్తుపెట్టుకుంటూ సరిపోద్ది హక్ హై నేషనల్ ఈ గవర్నెన్స్ గోల్డ్ అవార్డు గెలుచుకుంది హక్ అని చెప్పేసి ఒక యాప్ ఇది మన హైదరాబాద్ పోలీసులు దీన్ని డెవలప్మెంట్ చేశారు ఇది బాధితులకు తక్షణ సహాయం అందించడానికి ఈ యాప్ ఉపయోగపడుతుంది అనమాట సో విశాఖలో జరిగిన ట్రాన్స్ఫార్మింగ్ ఇండియా సదస్సులో కేంద్ర మంత్రి పిపి చౌదరి హైదరాబాద్ నగర పోలీస్ కమిషనర్ మహేందర్ రెడ్డికి ఈ అవార్డును అందజేశారు అంత ఏం తెలియదు ఇటీవల హక్క ఏ అవార్డు గెలుచుకుందంటే గోల్డ్ అవార్డు అవార్డు గెలుచుకుందని చెప్పేసి మనం సింపుల్గా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు అంతే దీన్ని పెద్ద ప్రాధాన్యత ఇవ్వాల్సిన అంశం కూడా ఏం కాదు జస్ట్ ఈ మంత్ ఈ వీక్లో అయింది కాబట్టి చెప్పడం అంతే యాండీ ముర్రే మో ఫర్రాకు నైట్ హుడ్ పురస్కారం బ్రిటన్ టెన్నిస్ స్టార్ యాండీ ముర్రే ప్రఖ్యాత అట్లెట మో ఫరాలకు ప్రతిష్టాత్మక నైట్ హుడ్ పురస్కారం లభించింది ఈ మేరకు డిసెంబర్ ముప్పైన రెండవ ఎల్జిబెత్ రాణి తన నూతన సంవత్సర గౌరవ పురస్కారాలను జాబితాలను ప్రకటించింది వీరితో పాటు పారా ఒలింపిక్స్లో స్వర్ణం సాధించిన లీ పియర్సన్ లీ పియర్సన్ కూడా ఈ అవార్డు దక్కింది ఇరవై తొమ్మిది ఏళ్ళ యాండీ ముర్రే రెండు వేల ఆరు రెండు వేల పదహారులో విమ్బుల్టన్ టైటిల్ నెగ్గడంతో పాటు రియాలో స్వర్ణ పథకాన్ని సాధించాడు తొలిసారి ప్రపంచ నంబర్ వన్ ర్యాంక్ ను సొంతం చేసుకున్నాడు యాండీ ముర్రే మోఫరా రియో ఒలింపిక్స్ లో తొలిసారిగా నాలుగు స్వర్ణాలతో గెలిచిన ఏకైక బ్రిటిష్ ట్రాక్ అండ్ ఫీల్డ్ అథ్లెట్ గా అథ్లెట్ గా చరిత్రకెక్కాడు సో మోఫర్రేమో నాలుగు స్వర్ణాలు గెలిచిండు యాండీ ముర్రే కూడా ఇద్దరు మొన్న టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ రియోలో ఇద్దరు గోల్డ్ మెడల్ గెలిచారు సో ఇద్దరికి నైట్ హుడ్ అవార్డు వచ్చిందని చెప్పేసి మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు సో ఎఫ్ఎం రేడియో బ్రోడ్కాస్టింగ్ ని సీ చేసిన కంట్రీ ఏది అని చెప్పేస్తే మనం సింపుల్ గా నార్వే అని చెప్పేసి చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకు మరి నార్వే దీన్ని ఫ్రీక్వెన్సీ మోడ్యూల్ ని ఎందుకు తీసేసింది అంటే డిఓబి ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది మరి డిఓబి అంటే ఏంటంటే డిజిటల్ ఆడియో బ్రోడ్కాస్టింగ్ మరి ఎందుకు దీన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది దాన్ని రిజెక్ట్ చేసిందంటే ఒకటే కారణం మంచి ఆడియో క్వాలిటీ కోసం డిఏబిని ఇంట్రడ్యూస్ చేసిర్రు ఇది వరల్డ్లోనే ఫస్ట్ కంట్రీ డిఏబి సిస్టమ్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం బహుశా అన్ని గంటలు ఇప్పుడు దీన్ని ఉపయోగిస్తాయి కాబట్టి ఉపయోగించ ఉపయోగించవచ్చు సో టుకాప్సియా డాట్ ఇన్ టుకాప్సియా డాట్ ఇన్ అని చెప్పేసి అస్సాం ప్రభుత్వం ఒక ఒక యాప్ ను డెవలప్మెంట్ చేసింది ఇది ఎందుకోసం అంటే నగదు బదిలీల కోసం ఇది ప్రాంతీయ భాషలో తయారు చేసిన యాప్ ఇది సో దీన్ని తయారు చేసిన మాత్రం అస్సాం ఎలక్ట్రానిక్స్ అభివృద్ధి 
అస్సాం ఎలక్ట్రానిక్స్ లిమిటెడ్ ఇది అభివృద్ధి చేసింది కానీ స్పాన్సర్ మాత్రం ఐసిఐసి బ్యాంక్ అని చెప్పేసి మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ఫెస్టివల్ ఆఫ్ ఇండియా భారత ఉత్సవం దీన్ని ఘనాదేశం నిర్వహిస్తుంది జనవరి ఇరవై ఐదు నుంచి మార్చ్ పదహారు వరకు ఈ ఉత్సవాలు జరుగుతాయి ఇందులో భారత భారత సాంప్రదాయక ఉత్సవాలు అనగా భారత యొక్క నృత్యాలు కళలు అన్నీ ఇక్కడ ఆహార పలవాట్లు ఆహారాలు అన్నీ ఇక్కడ ప్రదర్శింపబడతాయి ఆహార పలవాట్లు కూడా ఇక్కడ ప్రదర్శింపబడతాయి ఇది మార్చ్ పదహారున జనగణమనతో దీన్ని ఎం చేస్తారు రోడ్డు ప్రమాదాల్లో యూపీ ఫస్ట్ ఉంది దీంట్లో ఈ ఈ రోడ్డు ప్రమాదాలు రిపోర్ట్ ఓరిస్తారంటే నేషనల్ క్రైమ్ బ్యూరో రిపోర్ట్ దీన్ని విడుదల చేస్తారనమాట ఉత్తరప్రదేశ్లో అత్యధిక మరణాలు నమోదయ్యాయి పద్దెనిమిది వందల నలభై ఏడు మరణాలు ఇక ఇంతకు ముందు సంవత్సరం తమిళనాడు ముందుంటుండే నైట్హుడ్ నైట్హుడ్ అవార్డు నైట్హుడ్ అవార్డు ఎందుకు ఇస్తారంటే ఇంతకు ముందు దాని స్లైడ్లో చెప్పలేదు ఇప్పుడు చెప్దామనే ఉద్దేశంతో బ్రిటన్ గవర్నమెంట్ ఇచ్చే అత్యంత ఉన్నత పురస్కారం నైట్హుడ్ పురస్కారం మనం మన భారతదేశంలో భారతరత్న లాగా అంటే ఆయా రంగాల్లో విశేష కృషి చేసిన వారికి ఈ అవార్డు ఇచ్చి సత్కరించుకుంటారు నైట్ హుడ్ నైట్హుడ్ అవార్డు సో భారత ప్రొఫెసర్ అయిన శంకర్ సుబ్రహ్మణ్యన్ కు ఈయనకు నైట్ హుడ్ నైట్ హుడ్ అవార్డు వచ్చింది ఈయన భారత సంతతికి చెందిన వాడు ఇంకా హిందీ దినోత్సవం ప్రపంచ హిందీ దినోత్సవం జనవరి పదిన ప్రపంచ హిందీ దినోత్సవం జరుపుకుంటారు ఎందుకు జరుపుకుంటారు అంటే ప్రపంచవ్యాప్తంగా మన హిందీ అనేది ఒక భాష ఉందని చెప్పేసి తెలియడం కోసం దీన్ని జరుపుకోవడం జరుగుతుంది మొదటిసారిగా పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదులో దీన్ని జరుపుకోవడం జరిగింది బాబర్ క్షిపణి త్రీ ఇది మనం అగ్ని ఫోర్ మనం ప్రయోగిస్తే పాకిస్తాన్ దీన్ని బాబర్ క్షిపణి బాబర్ త్రీ అనే క్షిపణిని ప్రయోగించింది దీని యొక్క రేంజ్ వచ్చేసి నాలుగు వందల యాభై మీటర్లు మాత్రమే దీని యొక్క రేంజ్ సో దీని యొక్క స్పెషాలిటీ ఏంటంటే ఉపరితలం మీదే కాక ఉపరితలం నుంచి ఉపరితలం నుంచే కాక ఉపరితలం నుంచి ఉపరితలమే కాక జలాంతర మార్గంలో కూడా ఇది ప్రయాణిస్తుంది అనే విషయాన్ని సింపుల్గా మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు మనది మాత్రం అగ్ని ఫోర్ అది దాని కెపాసిటీ మాత్రం నాలుగు వేల కిలోమీటర్లు అది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఇక పదవ జాతీయ విపత్తుల బెటాలియన్ సో ఇది కృష్ణా జిల్లా కొండపావులో దీన్ని నిర్మిస్తున్నారు ఇది యాభై ఎకరాల నిర్మిస్తున్నారు సో నేషనల్ డిజాస్టర్ రెస్పాన్స్ ఫోర్స్ ఇది అనేది రెండు వేల ఆరు నుంచి కొనసాగుతుంది కొత్తగా ఇది పదో బెటాలియన్ మాత్రం కొండ పావులూరు అని చెప్పేసి మనం సింపుల్ గా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు సో గ్లోబల్ రిస్క్ రిపోర్ట్ రెండు వేల పదిహేడు విషయానికి వస్తే దీన్ని వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరం ఈ రిపోర్ట్ ని అందిస్తుంది ఈ ఏ విషయాలను పరిగణలో తీసుకొని ఈ రిపోర్ట్ అందిస్తుందంటే ఆ దేశాల్లో ఉన్న పేదరికం విపత్తులు మరియు ఆర్థిక సమస్యలు రాజకీయ సమస్యలు లాంటి అంశాలను దృష్టిలో తీసుకొని ఈ రిస్క్ రిపోర్ట్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది సింపుల్ గా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అంశం ఏంటంటే గ్లోబల్ రిస్క్ రిపోర్టు ఎవరు ఇస్తారు అంటే వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరం అని చెప్పేసి మనం జస్ట్ సింపుల్ గా చెప్పుకోవచ్చు సో ఆదిత్య ఆదిత్య అనేది మరి ఏంటంటే భారత మొదటి సోలార్ పవర్ బోట్ ఆదిత్య అనే పేరుతో కేరళ రాష్ట్రం కేరళ రాష్ట్రంలో ప్రవేశపెట్టారు దీనిక ప్రత్యేకత ఏంటంటే డెబ్బై నంది రూపుడు టాప్ సోలార్ ప్యానల్స్ ని దీనికి అమర్చారు దీని ద్వారానే 
సోలార్ పవర్ బోట్ దీని యొక్క సీటెడ్ కెపాసిటీ వచ్చేసి డెబ్బై ఐదు క్షమించాలి ఇక్కడ డెబ్బై ఎనిమిది ఉంది అనమాట దీని కెపాసి సీటింగ్ కెపాసిటీ వచ్చేసి డెబ్బై ఐదు ఇక్కడ ఎనిమిది అని చెప్పేసి రాంగ్ పడింది క్షమించాలి ఇది డెబ్బై ఐదు దాని సోలార్ ప్యానల్ మాత్రం డెబ్బై ఎనిమిది సోలార్ ప్యానల్లు ఇది దీని డిస్టెన్స్ వచ్చేసి వైకోమ్ ప్యానల్ టు దవర్ణ కడవ్ ఇది టూ పాయింట్ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ అని చెప్పేసి మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ఇక్కడ దీని ఈ బోట్ వెయిట్ వచ్చేసి సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ టన్స్ దీన్ని ముఖ్యమంత్రి కేరళ ముఖ్యమంత్రి పినరాయి విజయన్ దీన్ని ప్రారంభించారు ఇక ఎయిర్టెల్ సంస్థ బ్యాంకింగ్ రంగంలో మూడు వేల కోట్లతో బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థ బ్యాంకింగ్ రంగంలో బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థలో ఇది మూడు వేల కోట్లు పెట్టుబడి పెట్టింది దీన్ని ఆర్థిక మంత్రి అరుణ్ జైట్లీ సార్ దీన్ని ప్రారంభించారు ఇప్పటికే రాజస్థాన్ కర్ణాటక ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ రాష్ట్రాల్లో ప్రయోగాత్మకంగా సెల్ ఫోన్ల ద్వారా బ్యాంకింగ్ సేవలు అందిస్తున్నట్టు ఈ సంస్థ వెల్లడించింది వాట్ వివేకానంద మీన్స్ టు అస్ టుడే పేరిట తాజా పుస్తకాన్ని హిందోల్ సేన్ గుప్తా రచించారు ఈ పుస్తకంలో స్వామి వివేకానందం జీవితంలో కొత్త కోణాలను రచయిత వెల్లడించారు పోర్చుగల్ ప్రధాని యాంటోనియో కోస్టో ఏడు రోజుల పర్యటన నిమిత్తం ఢిల్లీ చేరుకొని మోడీ మోడీ సార్ని కలిశారు ఈ సందర్భంగా రక్షణ భద్రత ఐటీ పునరుత్పాదక ఇంధన వనరులను తదితర రంగాలకు సంబంధించిన ఇరు దేశాలు ఏడు ఒప్పందాలు చేసుకుని చెప్పేసి మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు పోర్చుగల్ ప్రధాని యాంటోనియో కోస్టో మనం ఏడు ఒప్పందాలు పోర్చుగల్తో మనం చేసుకున్నామని చెప్పేసి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అంశం ఇకపోతే కెన్యా అధ్యక్షుడు ఉహుర్ కెన్యాటో ఢిల్లీని సందర్శించారు ప్రధాన మోడీని రాష్ట్రపతి ముఖర్జీని వీరిద్దరితో సమావేశమయ్యారు ఇరు దేశాల మధ్య ఆర్థిక సైనిక వివిధ ఐ వివిధ అంశాలపైన పరస్పరం సహకరించుకోవాలని చెప్పేసి ఇద్దరు నిర్ణయించుకున్నారు భారత్ మాత్రం కెన్యాలో వ్యవసాయ యాంత్రీకరణ కోసం ఆరు వందల ఇరవై నాలుగు కోట్లు సుమారు వంద మిలియన్ డాలర్లు రుణాన్ని అందజేసినట్టు భారత్ ప్రకటించింది అంటే మన మోడీ సార్ ప్రకటించారు ఇరు దేశాలు సముద్ర జలాల్లో ఎదురవుతున్న సవాళ్లను సమిష్టిగా ఎదుర్కోవాలని సముద్ర సంపద వెతికి తీయడంలో పరస్పరం సహకరించుకోవాలని చెప్పేసి ఇద్దరు నిర్ణయించుకున్నారు సైబర్ భద్రత ఆరోగ్య రక్షణ పర్యాటకం సమాచార సాంకేతిక పరిజ్ఞానం ఇంధనం వ్యవసాయం ఆయుధాల సరఫరా లాంటి అంశాల్లో పరస్పర సహకారాన్ని మరింత విస్తృతం చేయాలని నిర్ణయించుకున్నారు సెస్ తన నివేదికను విడుదల చేసింది వాటి యొక్క ముఖ్యాంశాలు చూద్దాం దేశంలో తెలంగాణలో పప్పు ధాన్యాల కొరత సాగుదీబులపై తెలంగాణ రాష్ట్ర సామాజిక ఆర్థిక అధ్యయన సంస్థ సెస్ తన నివేదికను విడుదల చేసింది ఇప్పుడు రిపోర్ట్ చూద్దాం ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ సిఫారసు ప్రకారం ప్రతి మనిషికి ఒక రోజుకు ఎనభై గ్రాముల పప్పు ధాన్యాలు అందుబాటులో ఉండాలి మనం ఎనభై గ్రాములు తినాలి డబ్ల్యూహెచ్ఓ ప్రకారం వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ ప్రకారం అకార్డింగ్ టు వరల్డ్ వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ ఒక ప్రతి మనిషి రోజుకి ఎనభై గ్రాముల పప్పు ధాన్యాలని తినాలి కానీ పంతొమ్మిది డెబ్బై ఒకటి నుంచి మనం యాభై ఒకటి పాయింట్ ఒకటి గ్రాముల కంటే తక్కువ తింటున్నాం అది కాస్త రెండు వేల పదమూడులో నలభై ఒకటి పాయింట్ తొమ్మిది గ్రాములకు తగ్గింది దేశంలో పప్పు ధాన్యాల సాగులో పప్పు పప్పు ధాన్యాల సాగులో మొదట మధ్యప్రదేశ్ రాజస్థాన్ మహారాష్ట్రలదే వీళ్ళదే ఈ రైతులదే పై చేయి తెలంగాణలో మాత్రం రంగారెడ్డి మెదక్ మహబూబ్ నగర్ ఆదిలాబాద్ జిల్లాల్లో పప్పు ధాన్యాలను అధికంగా పండిస్తున్నారు ఈ రిపోర్ట్ మాత్రం కేవలం తెలంగాణ రాష్ట్ర ఆర్థిక సామాజిక అధ్యయన సంస్థ మాత్రమే విడుదల చేసిందనే విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి వెబ్ పోర్టల్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ట్రాన్సాక్షన్ అగ్రిమెంట్ అండ్ అనాలిసిస్ లేయర్ సంస్థ వివిధ రాష్ట్రాల ఎలక్ట్రానిక్స్ 
పరిపాలన వ్యవహారాలని పరీక్షించే కేంద్ర ప్రభుత్వ ఆధ్వర్యంలో వెబ్ పోర్టల్ ఎలక్ట్రానిక్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అగ్రిమెంట్ అండ్ అనాలిసిస్ లేయర్ సంస్థ అధ్యయనం ప్రకారం పాలనలో తెలుగు రాష్ట్రాలు పాలనలో పాలనలో అడ్మినిస్ట్రేషన్లో అనగా అడ్మినిస్ట్రేషన్లో రెండు తొలి రెండు స్థానాల్లో నిలిచాయి ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ కేరళ తొలి మూడు స్థానాల్లో నిలిచినట్టు సంస్థ వెల్లడించింది ఈ ఏడాదిలో ఇప్పటి వరకు ఏపీలో నూట ఒక కోట్లు తెలంగాణలో ఎనభై కోట్లు కేరళ డెబ్బై ఐదు కోట్లు ఎలక్ట్రానిక్స్ లావాదేవీలు నమోదయ్యాయి సో వెబ్ పోర్టల్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ట్రాన్సాక్షన్ అగ్రిమెంట్ అండ్ అనాలిసిస్ లేయర్ సంస్థ పాల వ్యవహారంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ తర్వాత తెలంగాణ తర్వాత కేరళ ఉన్నట్టు ఇది వెల్లడించింది సో ఆంధ్రప్రదేశ్లో నూట ఒకటి కోట్లు తెలంగాణలో ఎనభై కోట్లు కేరళలో డెబ్బై ఐదు కోట్లు లావాదేవీలు నమోదైనట్టు ఇది వెల్లడించింది జాతీయ అంతర్జాతీయ పెట్టుబడిదారులు జాతీయ అంతర్జాతీయ పెట్టుబడిదారులను ఆకర్షించడానికి ఉద్దేశించిన ఉజ్వల గుజరాత్ అంతర్జాతీయ సదస్సును గుజరాత్ ప్రభుత్వం గాంధీనగర్లో నిర్వహించింది ప్రధాని మోడీ ఈ సదస్సులో పాల్గొని ప్రసంగించారు రెండు వేల పద్నాలుగు మే నుంచి భారత్లోకి వచ్చిన ఎఫ్డిఐలు ఎఫ్డి అంటే ఫారెన్ డైరెక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫారెన్ డైరెక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎఫ్డిఐ నూట ముప్పై మిలియన్ డాలర్లకు చేరుకున్నట్టు గడిచిన రెండు ఆర్థిక సంవత్సరాల్లో వచ్చిన ఎఫ్డిఐ ఈక్విటీలు అంతకు ముందు రెండు ఆర్థిక సంవత్సరాల్లో పోలిస్తే అరవై శాతం అధికమని చెప్పేసి మోడీ సార్ వెల్లడించారు ప్రపంచ తయారీ దేశాల్లో భారత స్థానం మెరుగుపడిందని చెప్పేసి వెల్లడించారు గతంలో తొమ్మిదో స్థానంలో ఉండగా ప్రస్తుతం మనం ఆరో స్థానంలో ఉందని చెప్పేసి మోడీ సార్ పేర్కొన్నారు థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ మీరు కామెంట్ చేయండి ఈ వీడియో పైన మీరు చేసే ప్రతి కామెంట్ నేను నెక్స్ట్ వీడియోపై నా నెక్స్ట్ లెక్చర్కి ఉపయోగపడుతుంది ప్లీజ్ కామెంట్ ఆన్ బిలో బాక్స్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ యువర్ వాల్యుబుల్ టైమ్ గివింగ్ ఫర్ మీ